ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ ആളുകളെല്ലാം സാധാരണ മടിയന്മാരാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിനായാൽ പോലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളം കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തത നേടേണ്ടതുണ്ട് പച്ചക്കറികളും അനുബന്ധ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾക്കും എപ്പോഴും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് രീതി അത് മാറണം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യം കേരളത്തിലെ കാർഷിക രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ജനത കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ജനതയാണ് കാർഷിക മേഖലയും അനുബന്ധ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുന്നത് കേരളത്തിലെ കൃഷിഭൂമി ഇരുപത് ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടർ സ്ഥലമാണ് ശരാശരി ആളോഹരി കൃഷിഭൂമി പൂജ്യം ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ഹെക്ടറും മൊത്തം കൃഷിഭൂമിയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ധാന്യ വിളകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് സവിശേഷത കൂടിയുണ്ട് കേരളത്തിന് വർത്തമാന കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിൽ പല പുതിയ പ്രവണതകളും സ്വാധീനങ്ങളും ചെലുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദീർഘകാല വിളകളാണ് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ പ്രകൃതിപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ദീർഘകാല കാർഷിക മേഖലയെ തളർത്തുന്ന സ്ഥിതിയും കേരളത്തിലുണ്ടായി കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ വില തകർച്ച രാസവളങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വില വർധന ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളുടെ ദുർലഭ്യത കർഷകരുടെ കടഫാരം കാർഷിക മേഖലയിലെ സബ്സിഡി വെട്ടിക്കുറവ് തുടങ്ങിയ ഉൽപാദന ചെലവിലുണ്ടാക്കിയ വർധന പ്രതിസന്ധിയെ സൃഷ്ടിച്ചു ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ഭൂമി തരിച്ചിടുന്ന പ്രക്രിയയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി കീടരോഗങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റം കൃഷി ഇറക്കുന്നതിനും വിളയെടുക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികളെ വേണ്ടത്ര ആകർഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി ഭൂമിയുടെ കിടപ്പനുസരിച്ച് നൂതന യന്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാർഷിക മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കാർഷിക മേഖല മൺമറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് പഴയ തലമുറയിലെ ആളുകളെപ്പോലെ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കണം അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാലേ അടുത്ത തലമുറയെങ്കിലും പട്ടിണിയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക